This video has English subtitles lol. 15 de abril de 2022 me parece el día perfecto para hablar de un amigo mío. Este es Scrat. Si le preguntas al internet, él te dirá que Scrat es un personaje creado por una mujer llamada Ivy Supersonic que después Fox se robó para ponerlo en su película Ice Age, conocida en español como La Era de Hielo. Eso es lo que el internet dice. Bien, yo les voy a decir una cosa diferente, algo que va a sonar como que estoy loco, pero después de que acabe el comentario tendrá completo sentido, lo prometo. Sé que sonará loco, pero este Scrat es en realidad Hello Kitty. No es broma, lo voy a explicar. Primero vamos a conocer bien la historia que se cuenta en internet. En 1999, Pamela Anderson atendió los MTV Video Music Awards utilizando un sombrero rosa que se volvió relativamente famoso. Ese sombrero era uno de muchos creados por la diseñadora de sombreros fashion Ivy Supersonic. Ese mismo año, ella estaba sentada en un parque de Nueva York cuando vio una ardilla que parecía una rata o una rata que parecía una ardilla. Ahí tuvo la idea de crear un personaje que fuera un cruce de ambos animales. Squirrel, significando ardilla, y Rat, significando rata, se fusionan para crear Scrat. Ivy Supersonic le puso trademark y comenzó a vender camisas, rompecabezas, tatuajes, stickers, mousepads y más con su animal. Les presentó el personaje a distintos estudios para producir una serie animada, incluyendo Fox, quienes decidieron robar el personaje para que apareciera en el primer largometraje de Blue Sky Studios en el año 2002. Al investigar esto, hay un personaje que no se deja de mencionar, Mickey Mouse. En el año 2000, un año después de la creación de Scrat, CNN reportó la historia del personaje antes de que fuera robado, con el título Muévete Mickey, aquí viene Scrat. Decir que tu personaje es el próximo Mickey Mouse no es cualquier cosa. Mickey Mouse es uno de los más grandes íconos de toda la historia. Hay más gente en el mundo que conoce a Mickey Mouse que gente que habla chino, Mickey Mouse es un personaje tan ridículamente grande que las leyes de copyright de Estados Unidos se han modificado solamente para que Steamboat Willy no entre al dominio público. Mickey Mouse no es cualquier personaje animado, es el personaje animado. Pero luego pensé, oh, tal vez ella no está hablando de Mickey Mouse, la mascota de la malvada corporación. Tal vez ella habla de Mickey Mouse, el personaje de las caricaturas. Tal vez la serie animada que ella tenía planeada para Scrat sería algo similar a los clásicos cortos de Mickey. Nope. La premisa que Matt Stenberg, un afiliado suyo, dice que le presentó a los ejecutivos era básicamente esa serie de Phineas y Ferb en la que hacen entrevistas. Se me ocurrió la idea de tener a Ivy ilustrada como un personaje de caricatura que entrevistaría a nuestros artistas, tanto como animación, como en la vida real. Me contó sobre su idea de Scrat, y Scrat estuvo presente de forma predominante en mis propuestas a los ejecutivos. Aunque no tenemos el supuesto guión que escribió, cuando Ivy Supersonic compara a su creación con Mickey Mouse, ella no parece estar hablando de Mickey Mouse el amado personaje animado. Ella habla de Mickey Mouse el juguete, Mickey Mouse la camisa, Mickey Mouse el rompecabezas, Mickey Mouse el mousepad, Mickey Mouse el producto. Pero las historias de Mickey y la de Scrat difieren en un importante detalle. Mickey fue un personaje primero y un producto después. Si yo les pido que me digan personajes familiares que hayan superado o al menos alcanzado a Mickey Mouse, probablemente dirían Bob Esponja o Super Mario. Bien, ¿qué tienen en común los dos? que provienen de animaciones o juegos tan populares como ellos. ¿Ustedes creen que Super Mario es popular porque la gente cree que los plomeros son asombrosos? El negocio del entretenimiento usualmente funciona así. Tú creas algo que a la gente le guste, un juego, una película, un cómic, lo que sea, y a partir de eso les vendes mercancía. No es de extrañarse que la mascota de la franquicia más grande del mundo, Pokémon, haya llegado hasta donde está a partir de sus apariciones en videojuegos y anime al mismo tiempo. Si tú eliminas la primera parte del proceso, muchos productos serían imposibles de vender. ¿Recuerdan Pickle Rick? Cuando Rick se convirtió en un pepino causando risa por dos segundos seguidos de un año entero de pena ajena. En esos dos segundos en los que Pickle Rick era la fascinación del internet, nació la idea de crear condones de Pickle Rick. Esto es algo que jamás se vendería sin la existencia de la serie Rick and Morty. Oiga, oiga usted, no compre esos condones regulares y aburridos, compre este otro. Es más costoso, es menos eficaz e incluso es más incómodo. 
Y como, ¿por qué compraría ese cuando este es mejor que ese en todo sentido? Ah, porque este hará que su miembro sea verde y tenga la cara de un viejo feliz. Así como la serie de Rick and Morty le da a este condón el único valor que podría tener, los productos con la cara de Mickey solo tienen el elevado valor que tienen por su asociación con el personaje. Es por eso que digo que es Krates Hello Kitty, ya que ese es otro personaje que decidió convertir el primer paso en el segundo. Primero nacieron productos con el personaje y luego nacieron animaciones. ¿Y por qué importa esto? Porque algo natural que hacer para tratar de determinar si Fox se robó o no el personaje es comparar ambos y esto es algo que es muy difícil porque Scratch no tuvo apariciones animadas que Blue Sky pudiera robar. Lo único que Fox pudo haber robado de Ivy Supersonic además del nombre y el concepto es el diseño, pero ese diseño de Scratch no fue creado por ella. Algo que no me esperaba encontrar al investigar esto es que el dibujo de Scratch original es el dibujo de un castor hecho en 1994 por un artista llamado Saf... Safartic. Gracias, que fue modificado después para que fuera Scratch. Ivy Supersonic eventualmente compró los derechos de este castor, pero esa compra no sucedió hasta después de que la era de hielo se estrenara. Lo único que Fox pudo haber robado es el nombre, el concepto básico y la premisa del show de entrevistas de Phineas y Ferb. Entonces, si Scrat en Ice Age no hace entrevistas, ¿qué hace? La c***. El Scratch de Bluska y es un personaje que bien pudo haber salido de la era dorada de la animación. Durante esa era había tantas caricaturas de personajes persiguiéndose entre sí que Chuck Jones creó a El Coyote y al Correcaminos, una serie de cortos que inició como una parodia de los cortos de persecución para convertirse en su propio género de cortos de persecución. El Scratch de Bluska tiene mucho en común con el Coyote de Chuck Jones. Nadie obliga al Coyote a capturar al Correcaminos, el Coyote es el que insiste en no rendirse, y esta perseverancia ha ha hecho que la gente simpatice con él. Sometimes I feel very sorry for the coyote. Sometimes I wish he'd catch him. If he caught him, there wouldn't be any more road runner. You wouldn't like that, would you? Scrat es el mismo concepto, solo cambia el animal, el objetivo y el hecho de que sí tiene voz. Todo esto es algo que Fox le dio al personaje, es una nueva premisa, por primera vez el personaje tiene una motivación, tiene una personalidad obsesiva, todas características que Scrat jamás tuvo. No estoy diciendo que eso justificara un plagio, pero es importante dejar en claro que amar al Scrat de Ivy Supersonic no significa amar al de Blue Sky y viceversa. También es algo que tenemos que saber para poder comprender el final de la historia. Ivy Supersonic se enteró que el artista que contrató para hacer su dibujo solo copió un castor, y ese sería un problema para ganar la demanda contra Fox. Fox compró los derechos de la compañía que lo usaba comercialmente, y Ivy Supersonic los compró del creador original. En esta situación rara, se determinó que entonces el castor era propiedad de ambos. Ivy Supersonic demanda en 2004 y termina en que, primero, falló en probar que su pitch estuvo en definitiva conectado con el desarrollo del Scratch de Fox, mientras que Fox sí pudo comprobar que la sección de la compañía en la que hizo su pitch no está conectada con Blue Sky. Fox probó que la creación del personaje y su rol en la película no estuvo relacionada con ninguna otra creación, y que Ivy Supersonic no puede basar su demanda contra Fox en el uso de un castor que es propiedad parcial de Fox. Relativo al trademark, como Ivy jamás vendió nada, su logo no era más que publicidad como una comunidad hipotética. En 2007 intenta de nuevo y falla. En 2008, Fox intenta cobrar cuotas a Ivy. Falla, la acusa de cosas sin evidencia y Ivy logra registrar su trademark. Así que los vuelve a demandar. Ivy Supersonic declara que su Scrat es una obra derivada y que entonces también le puede poner su propio copyright. El juez le respondió que no, que su Scrat es en esencia el mismo dibujo. Es como si yo tomara la Mona Lisa y le empezara a dibujar bigote y una gorra, un, un cigarro y dijera que es otra obra diferente. Así que lo único a lo que le puede poner copyright como obra derivada son las cosas que agregó, la oreja, la cola, sus bigotes, el cartel. Y cuando comparamos el personaje de Fox y estos elementos, no hay suficiente similitud sustancial. Así que el caso concluyó en tres puntos principales. Que no hay pruebas de que Fox copió al personaje que Fox comprobó que lo crearon de forma independiente y que no hay similitudes suficientes. Pero luego Disney compró Fox, 
Bueno, compró 20th Century Fox, porque Fox sigue existiendo, Fox Sports, Fox News aún existen. Lo que vendieron fueron los estudios de series y películas, y eso incluye Blue Sky. Disney de repente tenía los derechos de un personaje al que le notificaron, bien pudo haber sido robado. Así que Disney y Ivy Supersonic llegaron a un acuerdo, y ahora ella es dueña del trademark. Batu Senner, quien compuso la música de la sexta película de la franquicia de la Era de Hielo, ahora hecha por Disney, dice que esto no no es cierto, pero si uno investiga en la base de datos de marcas registradas de Estados Unidos, veremos que, en efecto, Ivy Supersonic es dueña de la marca. Y el youtuber Arturo Toons lo explicó muy bien. Aquí hay un clip, recomiendo checar el resto de su material. Notitoon realizó una exhaustiva investigación al respecto, encontrando que efectivamente Disney sí había perdido todas las marcas registradas de Scrat, ya que se encuentran oficialmente muertas desde el 11 de marzo del 2020, coincidiendo con la fecha en la que Silverstein festejó su victoria contra Disney. En cambio, la marca Scrat se encuentra activa bajo el nombre de Silverstein. Realmente Sender no está mintiendo, los derechos de autor sí le pertenecen a Disney, pero pero no la marca registrada es Pratt. La única solución posible sería que Disney renombrara al personaje. Disney cerró Blue Sky Studios y lo último que hicieron fue una serie de cortos de Scrat que recientemente se estrenó en Disney Plus. Y no quisiera que fuera el caso, pero sí es posible que sea la última cosa en la que el personaje aparezca. Mínimo con ese nombre. Entonces, queda responder la gran pregunta. ¿Fox robó? o no a Scrat. Aunque considero que quien debería de tener el trademark es Ivy Supersonic, mi conclusión es que no es muy probable. Primero pensé que era demasiada coincidencia. Fox dijo que su Scrat estaba basado en un animal antiguo que no se parece para nada, y en las dos palabras Squirrel y Rat no hay ninguna C, y probablemente entonces yo creería que quien creó al personaje es quien lo escribió con Q. Pero investigando y pensándolo realmente no creo que fuera el caso y aquí está el porqué. No solamente porque Fox demostró muchas cosas en la corte, sino porque robar a Scrat para crear Scrat sería un movimiento de mucho riesgo por muy poco. Lo único que Fox pudo haber robado es la premisa de un show que obviamente no pudieron usar de ninguna forma en la película, un nombre, un concepto básico y el dibujo modificado de un castor. Eso no es para nada suficiente para un personaje que pueda aparecer en una película. Blue Sky le tuvo que dar la bellota, que parece poco, pero junto con eso viene su motivación, su personalidad y le da algo que hacer en la película. Si Fox hubiera robado a Ivy Supersonic su personaje, ellos de todo de todas formas hubieran tenido que hacer el 95% del trabajo, ¿para qué arriesgarse en robar tan poco? Además, ha habido casos como el de Dennis de Menes, esos son dos cómics homónimos que se tratan de más o menos lo mismo y que fueron creados más o menos al mismo tiempo y es un caso famoso porque es muy improbable que haya habido plagio ahí. Las coincidencias existen. El caso de Scrat me recuerda demasiado al de Awesome Possum y es que Possum y Awesome riman. No es el nombre más creativo para ponerle a ese animal así que no me cuesta creer que ambas personas hayan ideado el nombre sin tener que copiarse. La idea de fusionar animales no es precisamente nueva. Ya existían antes de Scrat los Jackalopes, que son liebres con cuernos de antílope. Y si a alguien se le hubiera ocurrido fusionar una ardilla y una rata, Scrat es uno de los nombres más obvios. ¿Cuál es la otra opción? ¿Rattle? En el documento de la corte se establece bien que alrededor de mayo de 1999, la demandante concibió un cruce entre una ardilla y una rata, o Scrat, que decidió comercializar. Ella no fue la primera persona en haber concebido un animal así o en usar la palabra Scrat, sin embargo, aparentemente fue la primera en buscar registrar la palabra en la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos. Decir que hubiera sido imposible crear un Scrat sin que primero existiera el de Ivy Supersonic es una declaración muy insensata. Michael J. Wilson dice que Mi hija de tres años me ayudó con la propuesta. Se le ocurrió un personaje para la era de hielo que es una combinación entre ardilla y rata. Lo llamaba Scrat. ¿Qué, qué quiere Scrat? Le pregunté. Papá, hello. Scrat quiere una bellota. Guau, wow, tan simple. He estado endeudado y en su sombra creativa desde entonces. Cuando mínimo la niña tuvo la idea de la bellota y eso es prácticamente la cosa que define a todo el personaje. Si tengo que acreditar a alguien por la creación del personaje, al menos en su personalidad, yo acreditaría a esta niña. Me parece que algo que no se puede negar es que el nombre y el trademark deberían ser propiedad de Ivy Supersonic. 
Es algo muy bueno que Disney se lo haya dado, pero no me parece justo que por eso el personaje desaparezca o que se desacredite o se acuse a todas las personas que trabajaron con el personaje durante los años, en especial porque la gente ama al personaje por su personaje. No se saben las especificaciones del acuerdo entre ella y Disney, pero espero que Ivy Supersonic se dé cuenta que tiene mucho en común con Scrat. Ella no se rindió en una lucha de más de una década y obtuvo lo que quería, así que podrá entender que no sería bueno que su logro detenga por siempre a Scrat de obtener lo que él lucha por obtener. Gracias por ver el comentario del mes. Hace un mes hablamos de la representación latina en la animación, pero pueden checar todos los comentarios pasados aquí. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.